Hi everyone, Assalamu Alaikum. Thank you so much for clicking. My name is Mahmoud Asanoyan and welcome back with another lesson. Thinking is creating. Chintai Hotse Srishti. Thinking does not mean tension. Tension is something having no solution. Okay. So after watching this video, a video to dekhar por toma der modhe thinking er capability ta barbe. তোমরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করতে পারবে এবং এই থিংকিং ক্যাপাবিলিটিটা তোমাদেরকে মোস্টলি হেল্প করবে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ভাবে চিন্তা করতে ইংরেজিতে কিছু বলতে গেলে সেই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা বলার কিছু পাই না বাংলায় যখন আমরা কিছু লিখতে যাই সেই লেখার জন্য নিজের থেকে আমরা কিছু পাই না এই নিজের থেকে কিছু পাওয়ার জন্যই আজকে আমাদের এই সেশন এই সেশনের নাম হচ্ছে থিংকিং ইজ ক্রিয়েটিং সো এখানে যেইভাবে থিঙ্কিং করতে শেখানো হবে সেইভাবে যদি তোমরা থিঙ্কিং করো তাহলে তোমরা বিভিন্ন বিষয়ে নট অনলি ইন বাংলা বাট অলসো ইন ইংলিশ ইউ ক্যান থিঙ্ক ওকে অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান থিঙ্ক ইউ ক্যান রাইট অ্যান্ড ইউ ক্যান স্পিক ফর স্পিকিং অ্যান্ড ফর রাইটিং থিঙ্কিং ইজ এ গ্রেট ব্যারিয়ার্স উই ডোন্ট নো হাউ টু থিঙ্ক হোয়াট টু থিঙ্ক অ্যান্ড হোয়াট নট টু থিঙ্ক কি লিখতে হবে অথবা কি লিখতে হবে না কি বলতে হবে অথবা কি বলতে হবে না এই বিষয়গুলো কিন্তু থিঙ্কিং এর মধ্যে দিয়ে আসে আর থিঙ্কিং ইজ নট টেনশন থিঙ্কিং ইজ ক্রিয়েটিং সো থিঙ্ক ফার্স্ট দ্য ফার্স্ট কনসেপ্ট ইজ ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ফার্স্ট ইফ ইউ ক্যান থিঙ্ক ফার্স্ট ইউ ক্যান স্পিক ফ্লুয়েন্টলি ইউ ক্যান রাইট ফ্লুয়েন্টলি ওকে তুমি সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে লিখতে পারবে না সাবলীলভাবে বলতেও পারবো না যদি তুমি ফার্স্ট থিঙ্কিংটা চিন্তা না করো কারণ চিন্তা থেকেই তোমার মুখে কথা অথবা হাতের লেখনের মধ্যে প্রকাশ পায় সেই থিঙ্কিংটা যদি খুব ফাস্ট না হয় তাহলে ইউ ক্যানট রাইট অর ইউ ক্যানট স্পিক স্মুথলি ওকে সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ফার্স্ট দ্য নেক্সট কনসেপ্ট ইজ ক্রিয়েটিভলি ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ক্রিয়েটিভলি তার মানে তোমাকে সৃজনশীলতার সাথে চিন্তা করতে হবে সৃজনশীলতার সাথে চিন্তা করার অর্থটা হচ্ছে তোমাকে তোমার চিন্তা ভাবনার মধ্যে কিছু নতুনত্ব মূল্যবান ভ্যালুয়েবল কিছু নিয়ে আসতে হবে দ্যাটস কলড থিঙ্কিং ক্রিয়েটিভলি এমন নতুন কিছু এমন কিছু যেটা আসলে অন্য কেউ এভাবে চিন্তা করে নাই লাইক দিস প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি থিঙ্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ফ্রম ইউর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং এনভায়রনমেন্ট তোমার চারপাশের বিভিন্ন বাস্তব জীবন থেকে তোমাকে চিন্তা করতে হবে সেটা বাংলা হোক ইংরেজি হোক সেটা যে কোনো বিষয় হোক সেই বিষয়টার সঙ্গে তোমাকে বাস্তব জীবনকে রিলেট করতে হবে এবং সেই বাস্তব জীবনকে রিলেট করে সেই বাস্তবতা নিজেকে তোমাকে থিঙ্ক করতে হবে প্র্যাকটিক্যালি দ্য নেক্সট ইজ ক্রিটিক্যালি শুধুমাত্র বাস্তবতা নিজেকে চিন্তা করলে হবে না তোমাকে ক্রিটিক্যালিও চিন্তা করতে হবে ক্রিটিক্যালি চিন্তা করার অর্থ হচ্ছে খুব ক্লিয়ারলি চিন্তা করা খুব ক্লিয়ারলি চিন্তা করা অ্যানালিসিস এর মাধ্যমে চিন্তা করা ওকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিন্তা করা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি দেন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ডিফারেন্টলি সো একইভাবে আমরা সবসময় চিন্তা করব অভ্যস্ত সো বন্ধুরা একইভাবে চিন্তা না করে একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করতে হবে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চিন্তা করতে হবে সবাই যেভাবে চিন্তা করে আসলে সেভাবে না একটু ভিন্নভাবে একটু অন্যভাবে সো দিস টাইপস অফ থিঙ্কিং উইল গ্রেটলি হেল্প ইউ স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং ইন বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ বট সো ইউ হ্যাভ অলসো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক পজিটিভলি আমরা নেগেটিভলি চিন্তা করবো না কারণ নেগেটিভ থিঙ্কিং বা নেগেটিভ বিষয়গুলোকে কেউ পছন্দ করবো না সো যে কোনো বিষয়ে যখন আমরা চিন্তা করবো সেই বিষয়গুলোর পজিটিভ দিকগুলো নিয়ে আমরা বেশি চিন্তা করবো আমরা পজিটিভলি থিঙ্ক করবো দিস ইজ কল পজিটিভ থিঙ্কিং এবং আমরা আর একটু স্মার্টলি চিন্তা করবো আমরা অর্ডিনারিভাবে ইউজুয়ালি যেভাবে চিন্তা করি সেভাবে চিন্তা না করে আর একটু স্মার্টলি চিন্তা করার চেষ্টা করবো পরবর্তী বিষয় হচ্ছে থিঙ্ক ফ্রম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলস তিনশো ষাট ডিগ্রি কোন থেকে চিন্তা করা অর্থাৎ ফ্রম ইউর সারাউন্ডিংস চারপাশের বিষয় থেকে চিন্তা করা বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তা করা একটা বিষয়ে শুধুমাত্র একটা দিক থেকে চিন্তা কেন করতে হবে একটা বিষয়ে বিভিন্ন দিক থেকে চিন্তা করতে হবে তুমি যদি তোমার ক্লাসরুমকে নিয়ে চিন্তা করো তাহলে শুধুমাত্র তোমার ক্লাসরুমের কথা কেন ভাবছো তুমি আরও বিভিন্ন মডার্ন ক্লাসরুমগুলোর কথাও চিন্তা করো যে ক্লাসরুমটা হয়তো তোমাদের স্কুলে নেই অন্য কোনো স্কুলে আছে বা দেখেছ অথবা তোমার ইমাজিনেশন থেকে তুমি চিন্তা করেছ সো সেই দিক থেকেও চিন্তা করো যদি তোমাকে একটা আনকমন টপিক কলম নিয়ে লিখতে বলা হয় তাহলে শুধুমাত্র তুমি তোমার হাতে থাকা পাঁচ টাকা তোমার কলম নিয়ে চিন্তা করছো কেন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ফ্রম আদার পেন্স ওকে ফাউন্টেন পেন অর ডিফারেন্ট পেন পেন অর অল্টারনেটিভ পেন ইউজ ফর রাইটিং 
যে সমস্ত আরো ভিন্ন ভিন্ন কলমগুলো লেখার জন্য ব্যবহার করা হয় সেই সমস্ত কলমগুলো থেকেও চিন্তা করো বিভিন্ন কলমের কোম্পানি নিয়ে চিন্তা করো তাদের প্রাইস নিয়ে তাদের ইউজেস নিয়ে এবং তাদের অ্যাব ইউজ নিয়ে অর্থাৎ অপব্যবহার নিয়েও তোমরা চিন্তা করো তাই তিনশো ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলস কনসেপ্টটা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে সো পরবর্তী কনসেপ্টটা হচ্ছে ইমাজিনেশন ইউ হ্যাভ অলসো টু থিঙ্ক ফ্রম ইমাজিনেশন যখন তোমার যে বিষয়টা তুমি কোনোভাবেই এক্সপ্রেস করতে পারছো না যে বিষয়ে তোমার কোনো ধারণা নেই সেক্ষেত্রে তুমি ইমাজিনেশন থেকে তুমি আইডিয়া পেতে পারো একদম হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট না হতে পারে বাট তোমার ইমাজিনেশনটা যদি অ্যাকুরেট হয় তুমি যদি সঠিকভাবে কল্পনা করতে পারো তাহলে তোমার সেই আইডিয়াটাকেও তুমি বলা অথবা লেখার মাধ্যমে এক্সপ্রেস করতে পারো এবং এই আইডিয়া তোমাকে হেল্প করবে বিভিন্ন বিষয়ে স্মুথলি লিখতে অথবা বলতে তোমার সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করবে বাংলাতে হোক অথবা ইংরেজিতে হোক সো থিঙ্ক ফ্রম ইমাজিনেশন আওয়ার লাস্ট কনসেপ্ট ইস থিঙ্ক ফ্রম ইউর এক্সপিরিয়েন্স তোমার বা তোমাদের জীবনে অনেক সময় বিভিন্ন কিছু ঘটছে সেই অভিজ্ঞতার আলোকেও তুমি তুমি বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে পারো বিভিন্ন কিছু লিখতে পারো তুমি নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারো সো থিঙ্ক ফ্রম ইউর এক্সপিরিয়েন্স সো দিস আর সাম ওয়েস আই ফাউন্ড ফর থিঙ্কিং দিস ওয়েস আর ভেরি হেল্পফুল ফর থিঙ্কিং ইফ ইউ থিঙ্ক ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান ইজিলি রাইট সামথিং সাম সেন্টেন্সেস অর স্পিক সামথিং অ্যাবাউট অ্যানি কনসেপ্ট অর অ্যানি টপিক সো ডিওর লার্নার্স ট্রাই টু ইউজ দিস টেকনিক্স ফর ইউর থিঙ্কিং ইম্প্রুভ ইউর থিঙ্কিং অ্যান্ড ইম্প্রুভ ইউর স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিং অ্যাজ ওয়েল সো ফর থ্যাংক ইউ সো মাচ সি ইউ বাই বাই